你先出去吧，没人叫你别进来。好的，宋总。越来越烧包了啊！两个人吃饭，你弄这么大一排场。这一年，每天都跟打仗似的，能踏踏实实吃顿饭多不容易。你让启德公司给咱们发一份邀请呗，咱俩去一趟香港。去香港，我还没去过呢。顺便，咱俩把蜜月给度了。来，你先看看这个。什么呀？打开看看。变更，接着往下看。你这是要跟我散伙吗？你认字儿吧，我上面哪句话说要跟你散伙了？那你为什么要把所有股权都转给我？国雪不是咱们两个人的公司吗？是咱们两个的没错，我的不就是你的吗？你什么意思、啊？缴械投降，从今往后，哥给你打工，你是哥的老板，哥归你管。算是你送给我的结婚礼物。我说你最近在想什么呢？说要跟我结婚，却不跟我领证，有时间去鼓捣什么股权变更？我不在乎你那一半股份，你怎么这么有闲心呢？我是认真的，你还得在上面签个字。知道，愿意让老婆管的男人是好男人，真的挺感动的。心意我领了，合同你收回去。不管什么时候，国雪的大老板永远是你宋建国。明天早上你会在报纸上看见，香港启德公司的大老板因为涉嫌经济问题在深圳被抓。也就是说，东方厂的项目要重新洗牌招标，到时候，国雪公司将独立参加竞标。国雪独立竞标。你不是在做梦吧？哥哪次做梦，没把梦变成现实？只要拿下东方厂这个项目，你唐小雪就是全宁州最富有的女人。这是我对你的承诺，我一定要让她兑现。就为了这个。你要把全部股份都转给我，宝贝儿。我今天要跟你说几句掏心窝子的话，你一定要记住，千万别忘。
不管发生任何事情，我宋建国这辈子只爱你唐小雪一个女人，到死。怎么听上去像烈士遗言呢？钱当是，我就是钱怎么，有心事啊？想唐小雪了吧？不好开口。唐小雪也挺不容易的，对她好点。我写公司的增资报告，我已经递上去了。你爸什么时候批啊？报告不批。你这个新任董事长就没法走马上任。我们都快谈婚论嫁了，你这么说，我怎么听怎么像是在做交易呢？婚姻本来就是交易，门当户对是什么呀？亲上加亲又是什么呀？都是假的。我看你还是先跟唐小雪说清楚比较好。嗯，不把公司的事情捋清楚。建国，这说明你心里放不下的。你是个重情重义的男人。好，我没看走眼。吴婷婷，嗯咱俩结婚了，我心里却装着别的女人，你能接受吗？没关系，咱们先结婚后恋爱。我敢嫁给你，就不怕你不会爱上我。如果我这辈子都不爱你呢？一辈子长着呢，慢慢来。